哈喽，大家好，我是鬼鬼。现在我们到了一个修罗场，没有错，是在一个村民的房子里面呢，似乎出现了不太妙的状况。有三个人，两女一男在这边。这个人好像哦，他现在面壁非常的难过，没有床可以睡。旁边这个呢，已经冒出一颗爱心了，这里有爱心可以捡了。到底是谁的爱心？这个孩子是谁的呢？哈喽，大家好，我是鬼鬼，欢迎回到我们的村民生活会第六集。今天我们的狗狗呢超级多，我的狗狗越生越多，生了一大坨。我们目前到有七只还八只的狗狗了。那其中有一只长得不太一样，没有错，这个是传说中的天才小狗。这个小狗呢，我们要拿着木棒。那木棒都要点右键呢，它这边有一个特殊的界面。我们这只狗狗呢，年龄是一岁，然后它是母的。那我们这边可以帮它取个名字，哎，该叫什么名字啊？这边就叫它 Sakura 酱，小樱的意思，很可爱。那这边呢，我们来看看哦，我们这边已经嗯取名完了吗？它的性格是温驯，哎，我们可以选择哎悠闲，然后还有勇猛跟狂暴，它会咬个任何人。先让它温驯好了。那左边有非常多的技能，开心时刻。我们目前的狗狗非常的娇生惯养，它只能吃一些牛排啦、猪排啦，而且要熟的样子，要升到三级才可以吃腐肉。嗯，我先这个感觉要先点三，我目前点数有十五等诶，我们先把它点到三，这样之后可以吃腐肉比较方便一点。再可以游泳、除虫、牧羊犬，我们应该让它做什么呢？我们在这边其实也不用牧羊，然后这个虫是对于蠹虫的，我们这边也没有虫，还好。狗狗冲刺，它可以冲向目标比较快。捕鱼犬好像还不错，也可以帮我抓鱼。不晓得抓鱼的速度有多快。那再来还有黑色打击，这增加伤害型的会暴击的。还有猎犬，咬死生物获得两倍的掉落物，好像还不错。五级的话呢，几率可以提升到六十趴哦，好像蛮适合我的。还有爬行者清道夫，这是专门咬苦力怕的。卖萌天赋，让你的狗温暖所有村民的心，然后村民就会送我礼物。哎呦！好像有点适合哎、欸，因为我们这个村庄很多村民好像还不错哎、欸，我们可以来学一下这招。还有剧毒獠牙，感觉有点可怕。我们用快速愈合，它可以自我恢复的几率比较高。那我不想让它死掉，所以尽量让它活着。床的话，我们这边有，不用。地狱拳，攻击附加火焰伤害，哦，好像还不错。我们就是咬猪的话，会有这个火焰伤，那就可以顺便烤肉了耶。背包拳，嗯，还好，背包我可以自己放。护卫犬增加狗狗格挡伤害的几率，嗯，好像可以点一点，因为点一点只花一，可是几率可能比较低一点点。狂风怒吼，使用咆哮的哨子解放狗狗内心的怒吼，每吼一声呢，晕眩跟伤害的持续效果都会增加，感觉是一个狂暴化的技能诶。最后还有一个骑乘犬，哎呦，我想骑狗狗诶，好像可以骑，哎，我们。试着骑狗狗好了，点一级不知道能多快，我们点两级好了。要骑狗狗的话呢，他说要跳起来，然后按右键。哦，我可以骑我的小鹰。哦，狗狗有点有点小，这个体型好像有点不够大，我们好像要让它再更大一点，不然骑狗狗好像有点太小只了。呃，它的尾巴一直晃，超可爱的，你看，超可爱。两级的速度大概是。呃，有比较快吗？大概跟玩家跑步差不多快，但是它跳跃好快哦，它跳跃很强哎，跳起来的话这个速度变很快，在我们赶路去隔壁村庄就会更快了。感觉这个骑乘犬我们可以再点一点，而且它会自动跃上一个高，哦哟，好方便哦，在我们找那些村民找商人啊，好像就更加方便了。那这狗狗右边还有一个材质的设定，可以改变不同的造型，哎、欸，变成不同的狗狗哎、欸。哎、欸，等一下，我们先让它坐一下。哇哦，这看起来就很凶，这很像土狗的感觉。我们看一下有没有比较可爱的样子。好多，哎、欸，这比较像狼哈士奇。哎、欸，这个是斗牛犬吗？脸扁扁的那种。然后，哎、欸，这也是，好可爱哦，好多种哦。不晓得知道有多少。哎、欸，这是破土吗？破土狗，<笑>好多种哦。哎、欸，这造型怎么破土了？哎哎哎，没了吗？没了。哎、欸，为什么这边？显示不出来了，应该是没了。那我们就来养一只哈士奇好了。这个希望它不会到处搞破坏。那哈士奇狗狗将骑起来，有大只一点吗？它其实外变外表有变而已，但是没有变大只。跳有了，所以我们之后呢，利用那骨头再让它变大好了。我的材料好像不够了啊，有这边用骨头跟铁就可以做大骨头，我们再让它变大一点，再让你更大一点。哦，这样骑起来好像就比较合理了。有了。这样好像 OK， 可是我骑的是骑在他头上，不是那个鞍诶、欸。我明明就有一个鞍，可是我是坐在嗯，这个显示问题吗？坐在我坐在他的脖子上，很可爱。他那个尾巴一直摇，一直摇，一直摇
。那这个狗狗呢，还可以再升级，我们要做更好的口粮。这训练口粮可以增加它的经验值，需要小麦糖，还有这些这个素材还蛮好获得的。只是我的糖有点少，甘蔗不多。那小麦村民会种到是还好。我们要做出这种超级口粮，或是专业口粮，会一直升级上去，所以我们就要让它越来越强啦。然后这边还可以帮狗狗做衣服哦，我们帮它做一个皮夹克，好帅的感觉，可以穿上吗？皮夹克有穿上了，它的皮夹克，嗯，好像走背面好像有一个狗的脸，是它的脸吗？不晓得皮夹克，好，不过这夹克好像只是好看，没有特殊的防御力啊、哦。我们这样，嘿，可以骑。那它那个名字上面的数字应该是饥饿度吧？它现在越来越饿，越来越饿，我要带它去打一些食物了。哎，我们现在可以让它吃腐肉吧？有了，吃了，吃了，吃了。饱食度是一百二是满的，结果今天呢就在跟狗狗玩的途中就结束了。哇，我们今天都没做到事，但村民应该有帮我耕田吧？我这边呢已经稍微累积了一下我的胡萝卜，我们现在主力发展就是胡萝卜，有两组半，嗯，明天看一下努力一下，看能不能凑到三组，然后一次卖好了。那桦木也很多，我们现在也是努力发展桦木，可是我发现它好像不会砍我种的桦木，哎，我这边桦木种一大堆，可是它有时候都会跑到比较远的地方去砍。所以不晓得我们是应该把比较远的桦木树全部砍光呢？我觉得它应该是随机找我们村庄内的范围，然后去砍树。那结果这边工具好像都消耗光嘞、欸，我的铁斧已经全部没了。我目前有三个伐木工，然后农夫的铁杵应该还在，这个耐久消耗比较少一点。那今天我们就先去找一下商人，看一下今天卖了什么。有安德烈，可恶！我们村庄这个房子要再盖一间，好，我们等一下再盖一间。但是我们今天绿宝石应该可以赚到七块钱了，应该可以再盖一个房子。只是房子，我想盖四人房哦，可四人房好贵哦。哇，我们家骑狗狗真的好快哦。可是哦，有鳄鱼，打鳄鱼咬它。我骑的狗有点看不太到，我会被咬哎，咬的是我哎，我受伤的是我哎。咬它，狗狗咬它。哦，不对，我现在狗狗是温驯状态，我要把它切个模式，会死，会死，会死。哦哦，放开我的狗狗，它、啊、快死了，有有有死了死了死了死了。哦哦，我要吃肉，我现在只有腐肉可以吃哦，怎么那么穷？肉给你吃，一个给我吃，一人一口，感情不会散。那哎呦，那我们就是来杀鳄鱼，然后获得牛肉，等等。Oh no！ 不要输了。喂，好好好，我们要把它切成就是可以护卫我的模式，好，把它改成勇猛，好，这样就会攻击我攻击的这个目标了。那我的食物嘞，完全没有食物，我的肉都给村民吃了，我这边都省得自己自己舍不得吃哎。我先回去跟村民借一下食物吧，我的食物借个哇，牛排、猪排，借个猪排吃。然后目前的话呢，这个胡萝卜还会长，然后我也种一些甜菜，甜菜也是会长的。这个都是秋天的猪，所以现在勉强还算秋天吧，暂时还行。三个农夫还可以，来看一下我们的商人，两个绿宝石换牛排，嗯，钻石啊，钻石很难卖。胡萝卜，我们准备了两组，但是我们想撑个三组，这里有两组。好，我们觉得可能要先卖一波了。三木，这个什么时候才会涨价回来啊？还是我们先卖一些其他的才会涨呢？马铃薯要等春天，我们可能要先度过这个冬天才可以改种马铃薯。我们要跟着季节，然后改变我们目前的农作物。哎，这边抽到三组胡萝卜，然后两组的桦木，这边先换一换好了。这样子赚一赚应该也很多钱。我想想，大概一组是四块钱，对不对？那我们现在来换。胡萝卜的话，我们可以赚十二块，耶，好棒，超多钱！果然是要囤一次。那这个只有三块钱，还是换一下吧。这个再赚个六块钱，只有十九块了，好多钱哦！可是我们要买一个房子。再来就是、呃、等它涨价，我们看一下明天这个会不会涨价一点。还是因为现在冬天，所以小麦就卖不出去了嘞？不晓得为什么嘞？啊，不过今天没有游牧民族，哎，我们只有等新的游牧民族再让它加入好了。那如果要盖新建筑的话呢，酒吧太贵了，然后学校也好贵。那大家有推荐图书馆？图书馆的话，我记得也很贵呀、啊， 3 6块钱。目前的经济还是负担不了，我们要想办法先喂饱这些村民，不然他们这个心情会越来越差。所以食物来源要先解决掉。所以下个村民，我想应该是要那个牧场主跟一个牧场。
，加起来也要三十几块。那我这边呢，先买一间房子，然后看一下后面有木民族什么等级比较高，希望是那个牧场主啦。这个也是要看运气，不然的话就是要等，因为等他到比较强的状态下，我们这个村庄发展会更好。我们先存十二个绿宝石起来好了，那剩下的呢，我们先把房子盖起来。那这边村民的房子呢？我想说盖小一点的好了，太大的话这个有点占空间，这个又好像又太小，不然我们盖一个这个，嗯，这个好像也差不多，盖盖盖盖起来。那床应该放两张还是够了，多一个天花板可以上来，好吧？哎、欸，这个是什么？纸灯笼哎，它这个照明是灯笼的，中间是空心的，蛮特别的。这边床可能有点窄，不过我们还要做椅子。这个好像真的太小了，这个村民睡有点可怜，有够小。先加减睡一下吧，可以吧？加减睡一下。好，诶，诶，啊，他怎么进？哦，进去了，他卡在门外。我们帮他做个椅子，这个给你坐。真的好窄哦，有够可怜。给你坐，休息。他超累，他超可怜，超不快乐，有够可怜，然后又饿。他不过他身上有牛排，没问题。这样的话，我们感觉要把一个男生抓过来睡耶。不然的话，这边不会生小朋友。呃，目前看一下，那应该会有两个男生一起睡的房子。这里，这里，你们要不要一个人换个床睡啊？我先把它打掉，他应该就换个地方睡了吧？来吧，看是谁，谁是好运的那一个呢？谁可以跟女生睡？哦，看一下我们的农夫，农夫要去跟另外一个。诶，我们还有一个矿工哦，矿工怎么那么不快乐啊？他到底是挖矿挖去哪边了？他现在超级不快乐，让他睡觉吧。那这个床再把它摆回来，或者床一开始就绿色的，这个床我们就是要先放在外面，嗯，反正是绿色的，颜色变不回来了。在房里面看着他们坐在这边，还蛮好笑的，就是<笑>摸着膝盖这个正襟危坐，然后空间有够狭小，我就帮他房子再扩大一圈好了，不然这个真的实在太可怜了。OK， 我们趁晚上呢，带狗狗大军出发去狩猎一下吧。嗯，好像快要日出了，我们有三个小时可以去狩猎。那边看到一只猪，我们去打一点食物，还有打一点点腐肉，那给他们吃。那狗狗应该不用再生了吧？应该在。哇、哦，哦，烤猪肉哎！我傻库拉讲，只用火焰咬齿把它咬死了，然后就直接掉了烤猪肉，超方便。还有狐狸怕哦。狐狸怕狗狗，哎、欸，狗狗不敢打，对不对？我的狗狗好像也不，哦哦哦，我的狗狗好像也不敢打。不过狗狗被炸伤害好像不会受伤太多。然后这个底下好像有一只僵尸啊，在下面一直有一只僵尸的声音，把它解决掉好了。那一直卡在我的家底啊，我的狗狗咬它，有有，狗狗太多也是有点可怕。然后我们要打鳄鱼，拿一点牛肉，嗯，虽然很奇怪，但是没问题。这边鳄鱼有够多，这个到底发生什么事了？这里鳄鱼也太多了吧！打它，咬它，咬它，火焰拳，咬它，对，咬它。我一直被咬，等等等等，我一直被咬，等等，你们有在咬吗？我一直被咬，哎，我一直被咬，哎，你们会不会咬它？我快把它咬死了！哎，啊，我被咬死了 ！Oh no，Oh no， 我的我的三十一等，哦，被鳄鱼咬死了！哦，我的狗狗回来了，我狗狗。No， 好痛哦！呃、哦、哇，哎，狼狈不是我的狼，不，我狗狗，我死了两只狼。哦，鳄鱼怎么那么强啊？很难打哎、欸，不晓得为什么。带着普通狗狗去打架好像还不太行哎、欸。我们之后是不是要把所有狗狗都变成这个天才小狗呢？如果有这个特殊技能的话，应该会比较强一点点。然后它又有什么火焰牙、剧毒牙之类的，感觉应该会更凶，然后伤害应该也会比较高。我们就之后再训练几只专门战斗用的狗狗好了，好不好？这样可以帮我打怪还不错。那今天商人的价格好不好呢？这边可以换到卡马铃薯没用。哇，这个活泼直接贬价剩一块钱，哇，我才换三组就就剩一块钱了，太坑了吧！这样我要改种甜菜了耶，还有青金石。啊，我的等级应该要留着做一个丝绸之处的，虽然不知道能不能拿得到，这样我们就可以去挖这金金石给我的矿工去挖了。那马铃薯改做马铃薯，可是要等春天。木头的话，桦木价格也少一了，这都剩两块钱。红石现在很值钱，哇，现在感觉要挖一些矿物嘞，可是它铁铁是没有收购的，那这些没办法卖哦，我们感觉一阵子会赚不到钱了。我们要想办法度过春天，我就想要去地狱一趟，然后去看一下现在季节到底是多少。
。所以现在萝卜不值钱，我们改种甜菜。接下来就是不要再种植胡萝卜了，但是剩下胡萝卜还是要把它收完，所以我们要改一下它的指令。好吧，天黑了，我们去狩猎吧。我们顺便要拿一点甘蔗。我们现在没有糖，甘蔗的话，它又是要在那种春天还是什么季节才会长大？哎，有鳄鱼，这里怎么有鳄鱼？到处都鳄鱼。我要去找个甘蔗。我们之前好像是水边，怎么都没看过？哦，水边都是鳄鱼。这个冰，哇、哦，怎么那么多鳄鱼啦？鳄鱼，这边全部是沼泽吗？全部是鳄鱼哎、欸，超危险的，天啊！好，这边狗狗会咬它吗？哦有诶、欸，火焰就是在咬，有诶、欸，它只要靠近我就被咬，所以我应该还是要先打它一下，然后等它一直来，好，所以应该打它一下，然后等它一直来撞我，我的狗狗应该就会快速咬它了。哦，光天手哪里？这里咬它，我应该踢了它有没有？诶、欸，很强诶、欸，那个火焰牙不错耶，我们狗狗还不错哦，这一只算是骑成犬。所以咬的话，感觉伤害也是要提升，然后还有这个打饱掉肉露也是要慢慢提升下去。这边又有一只，不过如果不攻击的话，我是会被揍的。有了，会反击，有，它感觉会靠近不了我哎。看我狗狗，好强哦！我站在上面发呆就好了耶。Yeah, 这个我的 Sakura 奖超强，咬它，咬它，哎、欸，等一下，咬它，哎、欸，我怎么烧起来？咬它。哎呦哎，我的狗狗是不是有点危险？还好，它血量可以看得到，感觉危险的是我。我现在血量有点残。这边来看一下，打怪会不会有经验值啊？好像没有，打怪不会提升。这边我再帮它点一点快速愈合，赶快让它回血，希望不要让它死掉。哇哦，这边是食物天堂哎，超多超多超多，都是我的肉耶，全部收刮。我们这个咬的话，打一下咬一下，刚好死掉还不错。铁剑刚刚好，有没有这样咬一下？咬，可这个距离要有点近，所以我砍了之后要往前冲，然后让我狗去撞它，这样就可以获得肉了。哇，我们这边搜刮下去，应该就可以再活个三天四天了。好，这边还要找到蘑菇，蘑菇的话做蘑菇汤也是不错，可是就是有点占空间，那是可以省着点吃了。我、哦、这边好多猪哦，又有一点肉了，会烤猪肉。好，我们狩猎回来了，我们的肉应该可以吃很久了。好，有三十九块烤羊肉，还有牛排，还有猪肉一大堆。好，大概有一组的肉。不过呢，我们这个自己做的肉就是饱食度对村民来说补比较少啦，所以我们最后还是要让它自给自足才行啊。等等等等等等等等，我有人被招了。哦哦，等一下，哎，等一下，我为什么有村民？哦。哦、oh、no！ 我的这个是樵夫，我都在砍树。哎，怎么弄完还在砍树？哇，感觉我们现在人口还是有点多哎。目前没有看到游牧民族，而且今天商人没有来耶，不知道卡在哪边。我把四个点都绕了一下，没有人来。也许是在那个雪山上比较难下来吗？那个光柱就是有可能会生出来的地方。不过没有出现，可能真的我要把周围的树全部砍平哎。这个地形真的有点崎岖，有点麻烦。哦，我看到了，我看到了，在那边，流浪商人不是流浪流牧民族。我们来看一下，一个人，有一个是屠夫跟战士啊，屠夫。可是你要不要当牧场主？屠夫，屠夫是要在更后街的。我们要先有一个牧场主，怎么办呢？我要不要让他加入？可是他智力有点低耶，然后职业又不是我想要的，可能只能再等一天了吧。我们这个人数一直没办法发展上去，还发展不到十人的村庄哦。我们现在经济实在太难提升了。那这个我们要改种甜菜，我们可能要只能靠甜菜再赚一波了。这要赚的话，感觉至少要累积个四五组以上才比较划算的。不然他一次卖之后，下次价格就变一了。我就是那商人太黑心，怎么会这样？好的，那我们今天影片呢就先到这边告一个段落啦。下一次我们觉得我们要先去地狱拿个石英，做个季节钟，看一下现在季节。那如果现在冬天的话，我们下次就要准备就是春天的马铃薯。我们下次可能要靠甜菜跟马铃薯再赚一波了，不然现在胡萝卜已经不值钱了。然后树呢也三种树都砍完了，也没什么钱。我们现在要丛林木，可是我这边没有丛林木的树苗，所以可能要在远方找找看。然后我决定要把周围的树全部都砍光，因为我们只要留一些，就是我们村民要的树种在附近就好。我发现它有一些特别的树苗，像是这个要绿色的才有效。我们之前种黄色树苗，它是不会砍的。
，然后有时候就跑到比较远一点的地方。那目前两种速度只剩两块钱了，没办法砍了。我们的伐木工也不要再新增，目前有两个伐木工就算了。所以接下来就是存钱，直接做一个牧场组。好的，那我们聪明生友会呢，就到这边告一个段落啦。感谢大家收看，如果大家喜欢这系列，别忘了按下喜欢哦。我们下次再会，大家拜拜。